ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മലബാർ സ്പെഷ്യൽ അതിശയ പത്തിരി കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പത്തിരി കേട്ടോ അത് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം പത്തിരിക്കുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാള ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ബീഫ് കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് വാങ്ങിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉള്ളിയൊക്കെ വാങ്ങിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില മല്ലിയില ഗരം മസാല ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബീച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മസാല ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം ഒന്നര കപ്പ് മൈദ കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഒരു അധികം കട്ടിവല്ല എന്ന് അധികം ലൂസും അല്ലാത്ത ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക നല്ല സ്മൂത്ത് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അടിച്ച അടിച്ചെടുത്ത ബാറ്റർ ആയിട്ടോ ഇത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇത് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴും കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കേട്ടോ ദോശയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ദോശയും ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു പത്തിരിക്ക് നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു ഏഴ് ദോശ ആയിട്ട് എടുക്കാറ് ഇനി എട്ട് ദോശയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ ദോശയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാം ഇതിന് മുന്നെ രണ്ട് മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാ പത്തിരിക്കും ഒരേപോലെ വെക്കാം ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചൊന്ന് ചൂടാനതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ ഓരോ ലെയർ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പത്തിരി ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചൂടായ പാൻ ഇട്ടത് ഇനി ഒരു പത്തിരി ഈ മുട്ടയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പാനിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഫില്ലിങ് വെക്കാം 
ഇതിന്റെ മേലെ ഒരു പത്തിരിയും കൂടി ഇതേപോലെ മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ എല്ലാ പത്തിരി ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ബാക്കി വരുന്ന മുട്ടതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊരു വേവിച്ചു ഒരു സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണമായിട്ട് വേവിക്കാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോട് നമ്മുടെ പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു